and I take this great privilege to invite our resource person, Brother Paul Emmanuel Garu, the international speaker. Sir, please come up onto the stage, sir. Now it's time for the word of God. Over to you, sir. Good evening, you and all. I greet you all in Jesus' precious name. And mighty name. How many of you happy to be here? Okay. Then okay, half an hour with the martyr than Gisbertalano. Marla will watch you, Skerantalone, and I just I just want to conclude my talk today. It's my privilege and honor to stand before you all. Me Mundan Elbaton Adi Kedika Bawistan. Nineteen sixty nine, July twentieth. This is the remarkable day in the history of mankind. In the country. 384,400 kilometers earth in inch moon can be distance he 384,400 kilometers knee Mugger astronauts American astronauts Neil Armstrong Edwin Aldrin and Michael Collins and a Mugger NASA astronauts boom in inch Chandra Madhra 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 human history it's a remarkable day Waldo Apollo 11 and 20 a space shuttle Madhra Madhra Modadi Sariga, Chandra Mandal with the column open twenty one Neil Armstrong. Willi column opugane, a big they wanted to enter an excitement knee. Hallelujah and a martyr of Palutad. A time Landra Bumi, Andra Jyoti newspaper law, Hallelujah and a martyr at Lines Tochni. Under shock a pair, ain't he mart Kardaminti? And ente Hallelujah and a mart Kardaminte, praising God and Ardam, praising God. Induku praise in Chestunadu, they wouldn't enter. 384,400 kilometers ni Kshayamanga Bhagavan Thuda Maman Ladi Pinchao Andhru Vetti Nikku Price Chesu Nam Nikku Thanks Ani Varu Chepadun Jarigin Akada Varu Chandra Mandala Medha Moon Medha Bible Chadhi Veran Even Nikku Oda Open Facts Ivi Atharavath Akada Sacrament Vich Petto Chep So All the American Astronauts Ka Vetti A Religion Medha Gauruun Ka Ochu Atharavath 1971 Inkku Maatra Adad Dandi Mundhuna 20 Var Brother Okay. 1971 लो मरोका एस्ट्रोनॉट चंद्रमंडल में दिखवेला रतन पेरो जेम्स बेंसन इरविन चप्तरा जेम्स बेंसन इरविन। I'm just putting you history before before you। आ व्यक्ति बिल्ली एक जीप नडी पेर। अंटे ओके आ स्पेस व्हीकल नडी पिंचर रहने। चाला ग्रेड का था। 1971 लो आ व्यक्ति 18 ते एस्ट्रोन मरगा आ प्राण्तन क्विलेर। Atarwata boom begitu juga cinta rwata. Chala mandi university swaratan pilih tu ocher, especially medical universities pilih cero pelol leh dana kiri dikani. Chala mandi engineering background orang tuan tu baru am begitu pilih skun tu ocher. Atar chala desh al teri kado. Ye desh ni kuil tu na common gok mat ciptu ni tuan tu baru ata. Amat nenek kuda binna no, ini kante bijaya wada ano ocher. Atarwata Hyderabad ocher. Chala pranta lekuil gok mat ayan ciptu ni tuan tu baru. It's not a great thing that man stepped on the moon, but it's indeed a great thing that God stepped on this planet Earth. Let me repeat again. It's not a great thing that man stepped on the moon, but it's indeed a great thing that God stepped on this planet Earth. Christmas. And at the end of the day, Bhagavan Thudu Manavataran Dharinchi Lokanik Ravatam. Even now, can you say, so program started in the beginning, Kristu putta itu, Jesus putta itu, nama telur itu nero. Putta itu main tenti, Dewa itu putta itu main tenti. Manakala aga Dewa ni kiri, adi anto untun da, puttu ka maran untun da Dewa ni kiri. Dewa ni tenti swaim bauda nardom. Dewa ni tenti mata ku swaim baudu. Aye nevo kru puttin chaleru, aye nevo kru gula nashnu chaleer. Energy kiri manandur gula kemanci thermodynamics log law untuk kedandi. Thermodynamics third la jupitera. 
energy can neither be created nor be destroyed it but it can be transformed ante devunni kuda em antaru ante energy ee vishwalo energy ni nimpinatvanti vaadu devudu mari aanni aanne em antaru ante shakti antaru mana purvikulu aadi parashakti antaru mari aa deva devuniki puttukuntunda aa deva devuniki maranam untunda kani ikkada jesus ee lokamlo aina pottaledandi aina janminchaledu oka ఒక జీవం ఈ లోకంలో ఆరంభించబడాలంటే స్త్రీ పురుషుల యొక్క కలయిక ద్వారా ఒక జీవం అనేది ప్రపంచంలో ఆవిర్భవించబడుతుంది మొదలవుతుంది నేను ఈ లోకంలో పుట్టానంటే నా తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఈ లోకానికి వచ్చారు మరి దేవుడు అనేటువంటి వాడికి పుట్టుకుండదని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన శక్తి అనుకున్నప్పుడు ఆయన రూపం మార్చుకుంటాడు కానీ ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టడు జన్మించడు ఇప్పుడు జీసస్ ఆయన గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కన్యకకు పుట్టినవాడు అని మనం మాట్లాడుతుంటాం కన్యకకు పుట్టాడట నిజంగా మెడికల్ సైన్సెస్ అస్సలు ఒప్పుకో కదండి కన్యక ఒక బిడ్డకు జన్మని ఇవ్వటం ఏంటి ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ మనందరికి తెలుసు సో మీకు అందరికీ కూడా ఎంబ్రియాలజీ గురించి మీరు చదువుతూ ఉంటారు చక్కగా హ్యూమన్ ఆ యొక్క ఎనాటమీ గురించి మీరు చదువుతున్నటువంటి వ్యక్తులే నిజంగా తల్లి గర్భంలో ఆ పిండం పెరగబడుతున్న రీతిని చూస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుందండి తల్లి గర్భంలో ఉన్నట్ట మనకు రూపం వచ్చేటప్పుడు మనకు ప్రాణం వచ్చినప్పుడు మన ఆకారము ఒక గోధుమ గింజను వెయ్యి భాగాలు చేస్తే ఒక వంతు భాగం అట మీకు నాకు తల్లి గర్భంలో ఆ ఊపిరి వచ్చేటువంటి ఆ టైంలో నిజంగా ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజోములు కలయిక ద్వారా ఎవరు పుడతారు ఆడపిల్ల పుడుతుంది ఎక్స్ వై క్రోమోజోములు కలయిక ద్వారా మగపిల్లడు పుడతాడు ఇదంతా కూడా నవమాసాలు నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి ఆ పిండము లేకపోతే ఆ గర్భంలో జరిగేటువంటి ఆ స్తంభవాలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కన్యక గర్భవతి అవును కన్యక నుంచి యేసుప్రభు వారు వచ్చాడనంటే దేవునికి సమస్తం కూడా సాధ్యమే దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ గాడ్ అందులో బట్టి ఆయన లోకానికి కన్య గర్భాన్ని రావాలని ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఆయన కన్య గర్భాన వచ్చాడనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నేను కొన్ని క్రిస్మస్ గురించి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే చాలాసేపటి నుంచి మీరు కూర్చున్నారు క్రిస్మస్ అనేది హిస్టారికల్ ఫెస్టివల్ అండి చాలా ఫెస్టివల్స్ మనకు తెలుసు కానీ ఈ క్రిస్మస్ అనేటువంటిది జీజస్ ఈ లోకానికి అరుదించడం ద్వారా కాలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించాడు ఆయన ద హిస్టరీ హ్యాస్ బిన్ డివైడెడ్ ద టైమ్ హ్యాస్ బిన్ డివైడెడ్ బై ద బర్త్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ద బర్త్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డివైడెడ్ ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఇన్ టు టూ మేజర్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఏ శకంలో ఉన్నాం తెలుసా ఏ శకంలో ఉన్నాం ఏ ఎరాలో ఉన్నాం క్రైస్ట్ ఎరాలో ఉన్నాం కదండి సో మనందరికీ ఏడి అండ్ బీసీ తెలుసు బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఏడి అంటే ఆఫ్టర్ ఓకే అన్నా డొమినీ అంటారు ఏడి అంటే అన్నా డొమినీ మీరు గూగుల్ చేస్తే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని అర్థం అంటే ఈ కాలం అంతా కూడా ఈ యొక్క హ్యూమన్ రేస్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు హ్యూమన్ హిస్టరీని మనం చూస్తున్నప్పుడు కాలాన్ని రెండు భాగాలుగా బెడగొట్టినటువంటి వారు ఎవరు అంటే జీజస్ అండి అందులో బట్టి జీజస్ని శకపూర్చుడు అంటారు మన శాలివాహన శకంలో కానీ శాతవాహన శకంలో లేము మన అందరూ కూడా క్రీస్తు శకంలో ఉన్నాం చిన్నప్పుడు నేను కాన్వెంట్కి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సో ఇయర్ ముందు ఏడి అండ్ బీసీ కనపడతా ఉండేటువంటివి తెలుగులో అయితే క్రీసా క్రీపు క్రీస్తు శకము క్రీస్తుపురం ఒకసారి మా డాడీని అడిగాను ఏం డాడీ ప్రతి సంవత్సరానికి ముందు క్రీసా అని ఉంటుంది క్రీపు అని ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీ గురించి చదువుతున్నప్పుడు క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం ఉంటుంది అలెగ్జాండర్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు క్రీస్తుపురం అంటారు ఏంటి క్రీసా క్రీపు అంటే ఆయన చెప్పాడు ఆ టైంలో క్రైస్ట్ హెస్ డివైడెడ్ ఎంటైర్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఇంటూ టూ మేజ్ టూ ఇంటూ టూ మేజర్ పార్ట్స్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఈ లోకంలో పుట్టాడు అనేటువంటిది ఆ తర్వాత ఆయన ఈ లోకంలో జీవించాడు అనేటువంటిది అది ఆ వాస్తవం కాదు మనం హ్యూమన్ హిస్టరీని ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే సో యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ జ్యూస్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తాడు సో ఫ్లావియస్ జోసిఫస్ స్టాసిటస్ అనేటువంటి యూదా చరిత్రకారులు అంటే టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ కొంత చరిత్రకారులు చరిత్రను రాస్తే ఆ చరిత్రలో క్రైస్ట్ గురించి రాసుకుంటూ వచ్చారు క్రైస్ట్ ఈ లోకల్ ఉన్నాడని రాసుకుంటూ వచ్చారు ఈ రోజున క్రిస్మస్ అనేది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పండుగ క్రీస్తు ఈ లోకానికి రాలేదని ఏ ఒక్కరు కూడా అనలేరు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడనేటువంటిది జగ మెరిగిన సత్యం ఇంకొక మాట చెప్తాను క్రిస్మస్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పారంటే ఇట్స్ ఏ ప్రాఫిటికల్ ఫెస్టివల్ అండి అంటే క్రీస్తు పుట్టక క్రితమే చాలామంది ప్రాఫిట్స్ మహానుభావులు ఆయన పుట్టుకు గురించి మాట్లాడారు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం అనేక మంది మాట్లాడుతూ వచ్చారు 
మీకు అందరికీ టాటా బిర్లా అనేటువంటి వారు మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటారు కదండి చాలా మంచి ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ వాళ్ళు భారతదేశంలో వారికి ఒక మతం ఉండేది సో దాన్ని జురాస్టర్ మతం అంటారు జురాస్ట్రిజం అని అంటారు జురాస్టర్ అనేటువంటి వ్యక్తి జురాస్ట్రిజంను ప్రారంభించాడు దానికి ఒక మత గ్రంథం ఉంది ఆ మత మతగ్రంథం పేరు జెండ్ అవస్థ జండు బామ్ అని మనం పిలుస్తున్నాం కదండి జెండ్ అవస్థ ఇంకా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో కూడా యాంటీవైరస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అవస్థ అనేటువంటిది కదా అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనమాట ఇవి జెండ్ అవస్థ అనేటువంటి ఆ బుక్లో ఆ మత గ్రంథంలో క్రీస్తు పుట్టక క్రితం ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం జ్వరాస్టర్ అనేటువంటి ఒక మతోద్ధారకుడు ఏమని చెప్పాడంటే రక్షకుడు ఈ లోకాన్ని రక్షించేటువంటి రక్షకుడు దేవాది దేవుడు నరావతారికి లోకానికి వస్తే ఆయన జన్మ ఆయన యొక్క ఆగమనము జరుగుతున్నప్పుడు ఆకాశంలో ఒక సెలిస్ట్రికల్ మొరాకిల్ జరుగుతుంది ఒక సెలిస్ట్రికల్ మొరాకిల్ జరుగుతుంది ఒక వింత ఆకాశంలో సంభవిస్తు యూనివర్స్లో ఒక వింత సంభవిస్తుందని ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు ఆ తర్వాత బైబిల్లో కూడా జీసస్ పుడుతున్నప్పుడు ఆకాశంలో ఒక సెలిస్ట్రికల్ మొరాకిల్ జరుగుతుందని చెప్పారు అందుని బట్టి క్రిస్మస్ టైంలో మనం స్టార్స్ పెడతాం ఎందుకు స్టార్స్ జీసస్ ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో ఒక ఖగోళ వింత జరిగింది దీని గురించి కరెక్ట్గా సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో మనందరికీ తెలిసినటువంటి శాస్త్రవేత్త జోనస్ కెప్లర్ ఎంతమంది తెలుసు అండి జోనస్ కెప్లర్ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్లో చదువుకున్న జోనస్ కెప్లర్ కెప్లర్ లాస్ ఆఫ్ మానిటరీ ప్లా ప్లానిటరీ మోషన్స్ అనేవి చదువుకున్నాం కదండి కెప్లర్ గమన సూత్రాలను చదువుకున్నాం ఆ వ్యక్తి సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో వరల్డ్కి ఒక నివేదిక ఇచ్చాడు క్రిస్టియన్స్కి ఇవ్వాల చర్చ్కి ఇవ్వాల ఆ వ్యక్తి చేసింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఇయర్స్లో అంటే జీసస్ పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో ఒక సెలిస్ట్రికల్ మొరాకిల్ సంభవించిందట దాని గురించి రీసెర్చ్ చేశారు సో త్రీ ఇయర్స్ లాంగ్ రీసెర్చ్ తర్వాత ఆయన ఒక నివేదిక ప్రపంచానికి అందించాడు ఏంటంటే మన యూనివర్స్లో నైన్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదండి మన గెలాక్సీలో నైన్ ప్లానెట్స్ ఉంటే అందులో మార్స్ జూపిటర్ అండ్ శాటన్ అనే మూడు ప్లానెట్స్ అట నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలలు ఒకే యాక్సిస్లోకి వచ్చినాయి అట కరెక్ట్గా ఆ టైంలో ఆ కాంతి ఏదైతే ఉందో ఆ సెలిస్ట్రికల్ మెరాకల్ అంటే నేరుగా భూమికి మధ్య ప్రాంతం అయినటువంటి ఇజ్రాయెల్లో నాలుగు నెలలు ఆ లైట్ అలాగే ఉందట అందుని బట్టి జీసస్ పుట్టినప్పుడు ఒక సెలిస్ట్రికల్ మెరాకల్ జరిగింది ఇది అవాస్తవం కాదని నివేదికలు జోనస్ కెప్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుని బట్టి క్రిస్మస్ అనేది నేను ఏమంటానంటే ఇట్స్ ఎ సైంటిఫికల్ ఫెస్టివల్ అంటాను నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఏ హిస్టారికల్ ఫెస్టివల్ నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఎ ప్రాఫిటికల్ ఫెస్టివల్ ఇట్స్ ఏ శాస్త్రీయమైనటువంటి అంశం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను మీలో చాలామంది అనొచ్చు ఏంటండి వాట్ ఈస్ క్రిస్మస్ అంటే నేను చెప్పాను ఆత్మ అయినటువంటి దేవుడు శరీరాన్ని ధరించి ఈ లోకానికి రావటమే క్రిస్మస్ అని చెప్పాను మనము దేవుడిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం మనం చాలామంది దేవుడు ఎలా ఉంటాడో దేవుడు ఏ రూపంలో ఉంటాడో మనకి ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అందుని బట్టి దేవుడే తన యొక్క రూపాన్ని రివీల్ చేసుకోవడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు చూడండి మనిషి ఈరోజు నాకు అయోమయంలో ఉన్నాడు మనిషికి ఏది మంచో కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరిని వెంబడించాలో ఎవరిని వెంబడించకూడదో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్నాం నేను ఒక మాట చెప్తాను మనం దేవుణ్ణి మనం ఎప్పుడూ చవలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆయనే మనల్ని ఎప్రోచ్ చేయాడు నేను త్వర త్వరగా నేను చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను చెప్పాను మీకు త్వర త్వరగా కొన్ని విషయాలు నిమితో చెప్తాను సో రాక్స్ మీద పరిశోధన ఏముంటారండి ద స్టడీ ఆన్ రాక్స్ స్టడీ ఆన్ రాక్స్ ఏమని పిలుస్తారు జియాలజీ అని పిలుస్తారు కదండి జియాలజీ సో చాలామంది జియాలజిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రౌండ్ని వారు టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు రాక్స్ మీద పరిశోధన చేస్తారు ఇప్పుడు మరొక స్టడీ మేము ముందు ఉంచుతాను అదేంటంటే స్టడీ ఆన్ ప్లాంట్స్ స్టడీ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఏంటి బాటనీ కదా మనం చదువుకున్నాం బాటనీ సో బాటనీ కూడా ఒక కాంప్లెక్స్ దీనికంటే జియాలజీ కంటే బాటనీ స్టడీ కొద్ది కాంప్లెక్స్ ఎందుకంటే మొక్కల్లో కూడా జీవం ఉంటుంది కాబట్టి అందులో బట్టి మొక్కల మీద స్టడీ జియాలజీ మీద కంటే కొద్ది కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను స్టడీ ఆన్ యానిమల్స్ జువాలజీ ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ మీద స్టడీ కష్టమా లేకపోతే జువాలజీ మీద స్టడీ కష్టమా జువాలజీ ఎందుకంటే జువాలజీలో యానిమల్స్కి అనాటమీ ఉంటుంది కదా సో దానికి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ప్లాంట్స్ మీద స్టడీ కంటే యానిమల్స్ మీద స్టడీ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ కొంత కష్టం ఇప్పుడు నేను ఇంకో స్టడీ గురించి మీతో మాట్లాడతాను అదేంటంటే హ్యూమన్స్ మీద స్టడీ హ్యూమన్స్ మీద స్టడీ సో రాక్స్ మీద కంటే దేని మీద పరిశోధన కష్టం ప్లాంట్స్ మీద పరిశోధన కష్టం 
ప్లాంట్స్ మీద పరిశోధన కంటే యానిమల్స్ మీద పరిశోధన కొద్దిగా కష్టం యానిమల్స్ కంటే హ్యూమన్స్ మీద పరిశోధన ఇంకా కష్టం ఎందుకు తెలుసా ఎందుకు హ్యూమన్స్ ఎనాటమే కాదు సైకాలజీ కూడా ఉంటుంది సైకాలజీ కూడా ఉంటుంది చాలామంది నేను పోస్ట్ మ్యాటల్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తా ఆమె కౌన్సిలర్ అండి పోస్ట్ మ్యాటల్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నా దగ్గరికి చాలామంది భార్యభర్తలు వస్తారు వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలు పెళ్ళి అయిన పెళ్ళి భార్యభర్తలు కూడా వచ్చి భార్య అంటుంది పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఇంకా నా భర్త నాకు అర్థం కావట్లేదు భర్త కూడా అదే అంటాడు ఏమని తెలుసా నా భార్యను ఇరవై సంవత్సరాలు పెళ్ళి అయిందండి నా భార్య ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి ఒక ఫిలాసఫర్ దగ్గరికి భార్యాభర్తలు వెళ్తే పాపం భర్త కష్టాలు చెప్పుకుంటున్నాడట ఆ వ్యక్తి రెండు విషయాలు చెప్పాడు ఏంటంటే స్త్రీల గురించి అదేంటంటే నీ భార్య నువ్వు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు నువ్వు ఎప్పుడు విఫలం అవుతూ ఉంటావు స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా అర్థం కారు అనే విషయాన్ని చెప్పాడట అది మొదటి సూత్రం రెండోది నీ భార్య ముందు ఇంకే స్త్రీ నువ్వు పొగిడావా అయిపోయింది నీ జీవితం అన్నాడట నిజమే నువ్వు కదా ఈరోజు నువ్వు పెళ్ళి అవుతుంది సో పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు ఇంకా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు సో సొంత భర్తే భార్యని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు సొంత భార్యే భర్తని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక స్టడీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను నేను అదేంటంటే గాడ్ గాడ్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే అంత ఈజీయా మనిషిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం సో ఒక్కొక్క స్టడీ కంటే ఇంకొక స్టడీ కాంప్లెక్స్ అయిపోతా ఉంది ఇప్పుడు ద స్టడీ ఆన్ గాడ్ దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీయా దేవుడు మనకు కనిపించడు మీలో చాలామంది అనొచ్చు ఆ దేవుడు కనిపించట్లేదు కదండి ఇదంతా కూడా మాయి సార్ ఇదంతా కూడా పిచ్చి విశ్వాసాలు అండి దేవుడు ఉంటే కనిపించాలి కదా అని అంటారు ఎందుకు దేవుడు కనిపించడం అంటే చెప్తున్నాను చూడండి దేవుడు ఎందుకు కనిపించడం అంటే మనం మానవులం కాబట్టి స్పై టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్లో ఉన్నాం మనం సో నేను ఇక్కడ నా పేరు పాల్ నేను టైంలో ఉన్నాను నేను మ్యాటర్గా ఉన్నాను స్పేస్లో ఉన్నాను అందుని బట్టి మీరు నన్ను చూడగలుగుతున్నారు ఈ మూడిట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్ చూడండి నేను మ్యాటర్ కదా నేను పదార్థం అందుని బట్టి నన్ను చూడగలుగుతున్నారు నేను టైంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నాను ఈ రోజు డేట్ అంత ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అందుని బట్టి నేను చూడగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు నేను స్పేస్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఈ ఆడిటోరియంలో ఉన్నాను అందుని బట్టి చూడగలుగుతున్నారు దేవుడు అనేటువంటి వాడు వీటిని కలుగు చేసేటువంటి వాడు కాబట్టి వీటిలో ఉండడు ఏమండి ఈ సూట్ కుట్టినోడు ఇందులో ఉన్నాడా ఈ సూట్ కుట్టినోడు ఇందులో ఉండడు కదా బయట ఉంటాడు అంటే టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్ని తయారు చేసిన వాడు అందులో ఉండడు కాబట్టి మనం చూడలేకపోతున్నాం దేవుణ్ణి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్లో ఉన్నటువంటి లేనటువంటి ఆ దేవుడు టైమ్ స్పే టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్లోకి వచ్చాడు దట్స్ వాట్ వీ సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ టుడే టైమ్ స్పేస్ మ్యాటర్లో లేనటువంటి ఆ దేవుడు ఆత్మస్వరూపి శరీరాన్ని ధరించుకుని లోకానికి వచ్చాడు వీళ్ళు ఎంతమందికి స్వామి వివేకానంద తెలుసు స్వాముల వారు స్వామి వివేకానంద నేను చాలా చాలా ఇష్టపడతానండి ఆయన నిజంగా ఆయన ప్రసంగాన్ని ఎయిటీన్ నైన్టీ వన్లో చికాగోలో చేసిన ప్రసంగం ఇంకా నా యొక్క మొబైల్లో ఉంటుంది దాన్ని దీన్ని నేను వింటూ ఉంటాను ఆయన అమెరికాలో చికాగోలో సర్వమత సర్వమత కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి ఆల్ రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా భారతదేశపు ఖ్యాతిని ప్రపంచ దేశాల్లోకి ఎగురువేశాడు ఏ అమెరికా అయినా సరే మైక్ తీసుకున్నా వచ్చి మైక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటాడు అంటే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అంటాడు ఏ అమెరికా అయినా సరే ఏ ఫారినర్ అయినా సరే మైక్ తీసుకుని లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని అంటూ ఉంటారు కానీ మన భారతీయుడు మన భారతదేశపు ఖ్యాతిని ప్రపంచ దేశాల్లోకి ఎగురువేసినటువంటి గొప్ప గనుడు స్వామి వివేకానంద మైక్ తీసుకొని అంటాడు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా సహోదర అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసండి సంస్కృతంలో సహా ప్లస్ ఉదర అంటే ఒకే ఉదరంలోంచి వచ్చిన వాడని అర్థం నిజంగా అలా మొదలుపెట్టి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అతను టైం తీసుకోవాలనుకున్నాడు కానీ వన్ అవర్ వెళ్ళిపోయింది అంతా కూడా ప్రజెంటేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్టాండింగ్ స్టాండింగ్ ఏవియేషన్ మీద నిజంగా పది నిమిషాలు చప్పలు కొట్టారండి ఆయన ఆయన ప్రజెంటేషన్కి అంత అద్భుతంగా మాట్లాడాడు సో భారతదేశ గొప్పతనాన్ని భారతదేశ యొక్క ఖ్యాతి గురించి అమెరికాలో కావచ్చు అన్ని దేశాల్లో చాటు చేపినటువంటి గొప్పవాడు ఆ స్వామి వివేకానంద ఆయన అక్కడ కూడా క్రిస్టియానిటీ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాడు అతను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత జీసస్ మీద ఆయన పరిశోధన చేయటం మొదలుపెట్టాడట ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు ఆ పుస్తకం పేరు ప్రబోధ రత్నాకరం ఇప్పటికీ కూడా ఆ మఠంలో దొరుకుతూ ఉంటాయి అవి ప్రబోధ రత్నాకరం నా దగ్గర ఉంది ఆ పుస్తకం ఆ పుస్తకంలో ఆ ప్రీ ఫేజ్లో
and dwelt among us ఆ వర్డ్ ఎవరో కాదు జీసస్ అంటాడు ఆయన అంటే తెలుగులో చెప్తున్నాను ఆది అందు వాక్యం ఉండను అసలు ఈ ప్రపంచం ఏమీ లేనప్పుడు శూన్యంగా ఉన్నప్పుడు ఒక శబ్దం ఉందట ఒక శబ్దం ఒక వర్డ్ ఉందట ఆ వర్డ్ ఎవరో కాదు ఆ వర్డే దేవుడు ఆ వర్డే దట్ వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గాడ్ ఆ వర్డ్ శరీరధారిగా అంటే మన వలె ఫ్లెష్ మన వలె బ్లడ్ ధరించుకునే లోకానికి వచ్చింది ఆది శబ్ద బ్రహ్మ స్వరూపం ఆది శబ్ద బ్రహ్మ స్వరూపము ఎవరో కాదు జీజస్ అని ఆయన క్రింద సంతకం పెడతాడు చూడండి వాక్యాన్ని శబ్దాన్ని సంస్కృతులు ఏమంటారంటే ఓం అంటారండి ఏమంటారు ఓం అంటారు ఇప్పుడు ఆయన అంటాడు ఏంటంటే ఆదిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఓం ఏదైతే ఉందో ఆదిలో ఉన్న ఆ శబ్దం ఎవరో కాదు జీజస్ అని ఆ వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది దట్స్ వాట్ బైబుల్ టెల్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ బైబిల్లో కూడా అదే ఉంది ద వర్డ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫ్లష్ క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఆ శబ్దమే శరీరదారిగా ఈ లోకానికి వచ్చింది మనం ఎప్పుడో చవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడే మనల్ని ఎప్పుడో చేయాడు ఎందుకంటే మానవునికి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయండి మనం పైకి అలా కనబడుతున్నాం కానీ మన హృదయంలో చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి మన జీవితం అసలు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను నా జీవితానికి ఉన్న అర్థం ఏంటి నా జీవితానికి ఉన్న పరమార్థం ఏంటి నేను మరణించిన తర్వాత ఏమవుతాను చాలా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ లేవు ఈ రోజున చాలా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ లేవు ఏదో డాక్టర్లు ఉన్నారు కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలరా మీరు నేను అడుగుతున్నాను జీవం అనేది ఎవరి నుంచి వస్తుంది తండ్రి నుంచి వస్తుందా తల్లి నుంచి వస్తుందా ఒక బాబుకి జీవము తల్లి నుంచి వస్తుందా తండ్రి నుంచి వస్తుందా ఇద్దరి నుంచి వస్తుందా నాకు తెలుసు మేము అందరూ డాక్టర్స్ కాబట్టి అడుగుతున్నాను నేను నాకు తెలియక తల్లి నుంచి వస్తుందా తండ్రి నుంచి వస్తుందా జీవం అసలు తల్లి గర్భంలో జరుగుతున్న అద్భుతం ఏంటి నవమాసాలు ఏమండి ఒక చిన్న అణువు ఏమండి స్త్రీ యొక్క అండాశయాలకు వెళ్ళినప్పుడు అది ఫలదీకరణ చెంది ఏమండి ఎంత అద్భుతమైన కళాఖండం వస్తూ ఉంది అసలు దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి మన శరీరమే ఒక రుజువే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా సిస్టమ్స్ మన స్కెలటరీ సిస్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా జరుగుతున్నాయి నిజంగా ఇది ఒక ర్యాండమ్ సెలక్షన్స్ నుంచి అయితే మన ఈ శరీరం ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా ఇంత అద్భుతంగా ఉంటే కోడి పిచ్చి 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 రాతలు కాదు ప్రతి మనిషి యొక్క కణాల మీద ఆ డిఎన్ఏ కోడ్ రాసినటువంటి వాడు ఈ మస్ట్ బి ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ అవి ఆ వ్యక్తి ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ అయి ఉండొచ్చు శాస్త్రవేత్తల యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి ఆలోచించేయండి జోనస్ కెప్టర్ ఏమంటాడు అంటే భూమి తాను చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఆ మార్గాన్ని ఆర్బిట్ అని పిలుస్తారు చూడండి భూమి తాను చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమిని చుట్టూ తిరిగేటువంటి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఆ కక్షలో ఇప్పటికొచ్చి భూమి ఎప్పుడు కూడా పట్టాలు తప్పలా దాని యొక్క ఏది ఏది కూడా మార్చుకోవాలా ఈ యూనివర్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ భూమి అలా తిరుగుతూ ఉంది ఒక స్పీడ్లో ఒక నిర్దిష్టమైన స్పీడ్లో అలా తిరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఆ స్పీడ్లో తిప్పుతున్నటువంటి ఇంటెలిజెంట్ డిజైనర్ హి మస్ట్ బే గో ఆ వ్యక్తి దేవుడై ఉండొచ్చు జోనస్ కెప్లర్ కూడా అదే అంటాడు ఈ విషయం అంతా కూడా ఎవరో ఆజ్ఞకు లోబడి తిరుగుతున్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది నేను యూనివర్స్ చూస్తూ ఉన్నాను టెలిస్కోప్ లోంచి యూనివర్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ విశ్వం అంతా దానికి అది వచ్చినట్లుగా నాకు అనిపించట్లేదు ఎవరో యూనివర్స్ని ఏం చేస్తున్నారు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఎవరో యూనివర్స్ని సస్టైన్ చేస్తున్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తుందని ఒక నేను ఒక రిలీజియస్ స్పీకర్గా కౌన్సిలర్గా చెప్పట్లేదు ఒక ప్రపంచంలో సుప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త జోనస్ కెప్లర్ చెప్తా ఉన్నాడు ఎస్ ఈ రోజున మనము విశ్వంలో దేవుడు ఉన్నాడని గ్రహించాలి ఎందుకంటే విశ్వంలో వస్తువులను చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఉన్న విషయం అర్థం అవుతుంటుంది నేను ఒక మాట చెప్తాను ఒక క్వశ్చన్ అడగన మిమ్మల్ని అందరినీ షెల్ ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఇఫ్ ఎర్త్ లూజ్ ఇట్స్ గ్రావిటీ ఫర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ భూమి తనకు ఉన్నటువంటి గురుత్వాకరణ శక్తిని ఫైవ్ సెకండ్స్ లూజ్ అయితే ఏమవుతుంది ఎర్త్ మీద ఐదు నిమిషాలు మనం ఎత్తుకున్నటువంటి గ్రావిటీ పోతే భూమి మీద ఎవడన్నా బతుకుతాడా మీలో చాలామంది అనొచ్చు ఏమండి గ్రావిటీ ఆ దేవుడు మాకు చూపించండి అంటారు కదా నన్ను ఒకసారి అలా క్వశ్చన్ అడిగితే నేను అడుగుతాను గ్రావిటీని చూపించమంటాను నేను గ్రావిటీ కనబడుతుందా గుర్తువాకర శక్తి కనబడుతుందా పోని మన ప్రాణం మనకు కనపడుతుందా ఆత్మాత్రం లేదని చెప్దామా ఏమండి గ్రావిటీ ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా కూర్చున్నాం ఒకవేళ ఎర్త్ కనుక దాని యొక్క గ్రావిటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ లూజ్ అయిపోతే మనం
చెప్పండి ఏమండి స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి భయంకర ఎర్త్ క్వాక్స్ వస్తాయి వ్యాల్కనోస్ పగిలిపోతాయి మనిషి కనీసం ఒక నిమిషం కూడా బ్రతకలేడు భూమి తన యొక్క గ్రావిటీని కోల్పోతాయి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్రావిటీ నేను అన్ని ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఓకే గ్రావిటీ ఎంత వాల్యూ ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ కదా నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మారదండి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మారదు ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ విశ్వం ప్రారంభించి గ్రావిటీ మారట్లా ఒకవేళ మారితే ఏమవుతుందని సైంటిస్ట్ని అడిగితే భూమి మీద ట్వంటీ థౌజండ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రికార్డ్ అవుతుందట అంటే కొన్ని ఆంత్రిపిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి అంటే యాంత్రోస్ అంటే మనిషికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ దేవుడు పెట్టాడు ఈ ప్రపంచంలో అందులో గ్రావిటీ ఒకటి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫిక్స్ చేశాడు అది మారదు ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ మారదు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మారదు ఇందుని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఎవరో ఉన్నాడు ఎవరో ఉన్నాడు వీటన్నిటి కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాడు మనిషి యొక్క శరీరాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాడు గుండె ఏమండి మీరు ఎంత కాలం చదువుతారు గుండె గురించి సో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ చదువుతారు ఆ తర్వాత కార్డియాలజీ అని చెప్పి మీ జీవితం అంతా కూడా ఆ చిన్న పాట కోసం చదువుతూనే ఉంటారు ప్రతి ఆర్గాన్ని ఒక ఆప్తమాలజిస్ట్ని మీరు చూసుకుంటే కనుక నేను ఒక విషయం తెలుసుకున్నానండి నాకు మీకంటే నాకు ఎక్కువ విషయాలు తెలియదు అనుకోండి మెడికల్ సైన్సెస్ గురించి ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు నాకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఐ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ యూ నీట్ టు హ్యావ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంట అంటే మన సిస్టమ్స్లో ఉండేటువంటి ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ ల్యాబొరేటరీలో ఒక ఐ తయారు చేయాలంటే ఒక ఐ ఒక కంటిని తయారు చేయాలంటే ఒక కంటిని తయారు చేయడం టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం అవుతాయట మరి ఇంత అద్భుతమైన డిజైన్ని ఎవరు డిజైన్ చేసి ఉంటారు అదేదో ర్యాండమ్ సెలక్షన్స్ వచ్చేసిందా అని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎవ్రీ డిజైన్ ఇంప్లాయిస్ ఎ డిజైనర్ ప్రతి డిజైన్ వెనుకాల ఒక డిజైనర్ ఉన్నాడు ఆయన్నే మనం దేవుడు అంటాం యాంత్రిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మీ ముందు పెట్టాను సో గ్రావిటీని మీ ముందు పెట్టాను ఆక్సిజన్ పర్సన్ మీద మీ పెట్టాను ఇందుని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది దెర్ ఇస్ ఎ గాడ్ దేవుడు ఉన్నాడు ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పగలను డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడాను ఆ డిఎన్ఏ కోడ్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరు ఆ ఇంటెలిజెంట్ కోడ్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరంటే నేనేమని నమ్ముతానంటే ఎవరో ఉన్నారు దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు ఆ దేవుడే రాశాడు కాబట్టి ఈ జీవితం అంత అందంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మన హ్యూమన్ బాడీ ఇలా కాకుండా ర్యాండమ్ సెలక్షన్స్ వచ్చినట్లయితే ముక్కు కరెక్ట్గా ఎక్కడే ఉండాలని ఏంటి ర్యాండమ్ సెలక్షన్స్ నుంచి ఒక ఎవల్యూషన్ ద్వారా వచ్చి ఉండేటైతే ముక్కు ఎక్కడ వెనక్కుంటే ముక్కు ఏమన్నా పని చేస్తుందండి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా మన బాడీని ఒక్కసారి మన సిస్టమ్స్ ఒకసారి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ కదండి ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ అందరు బట్టే బైబిల్లో ఒక భక్తుడు అంటాడు నువ్వు నన్ను కలుగు చేసిన విధము చూడగా నాకు భయమును ఆశ్చర్యమును కలుగుచున్నవే నిజంగా దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి చాలా గొప్పది ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే మనిషి యొక్క సమస్యలు ఉన్నాయండి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ కలర్ క్రీడ్ అండ్ కంట్రీ ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు ఉన్నాయి నేను యాక్చువల్లీ ఒక బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని నా తల్లి పూర్వీకులు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి ఒక ప్రేయర్ చేసేవారు ఆ ప్రేయర్ ఏంటంటే ఆ సుతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి అనే ప్రేయర్ చేస్తూ వస్తున్నారు వీళ్ళు ఎంతమంది చేశారు ఈ ప్రేయర్ స్కూల్లోనూ కాలేజెస్లోనూ ఆ తర్వాత రేడియోస్లోనూ ఈ ప్రేయర్ మీరు వింటారు ఆ సుతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి సంస్కృతిలో ఉంటుంది ఆ సుతోమ సద్గమయ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓ డివైన్ పవర్ ఓ సుప్రీం బీయింగ్ ఓ గాడ్ ఐ మీన్ అన్ రియాలిటీ లీడ్ మీ ఫ్రమ్ అన్ రియాలిటీ ఇన్ టు రియాలిటీ నేను అసత్యంలో ఉన్నాను నేను అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను నాకు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో తెలియట్లా అందుని బట్టి నాకు సత్యము కావాలి ఐ వాంట్ ట్రూత్ అని ఆ మనిషి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాడు ఇది ఫస్ట్ ప్రేయర్ సెకండ్ ప్రేయర్ ఏంటి తెలుసా తమ సోమ జ్యోతిర్గమయ తామసి అంటే చీకటి ఐ మీన్ డార్క్నెస్ లీడ్ మీ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ ఇన్ యువర్ మార్వలెస్ లైట్ నేను చీకట్లో ఉన్నానని వెలుగులోకి నడిపించు అని మనిషి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మూడవదిగా మృత్యోర్మ అమృతంగమయ ఏమంటే చెప్తూ నేను ఒకనాటికి మరణిస్తాను వింటున్న మీరు ఒకనాటికి మరణిస్తారు కదండి ఎవరైనా ఎవరి టైం రాగానే వాళ్ళు ఏమవ్వాలి చనిపోవాలి వాళ్ళు గొప్ప డాక్టర్లైనా గొప్ప సెలబ్రిటీలైనా లేకపోతే పాప్ డ్యాన్సర్లైనా ఎవరి టైం రాగానే వాళ్ళు ఏమవ్వాలి మరణించాలి కానీ నాకు చనిపోవాలని లేదు నేను బ్రతకాల
O supreme being, I am in darkness, lead me from darkness into your marvelous light. I am in mortality, lead me from mortality into immortality. This is prayer. Then you can answer our chegal. Man, you don't have confusion. Man, you don't have to know where you are. 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 That's confusion. Young stage, you don't have confusion. You don't have to know where you are. 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 Actually, I am a state cricket player. నా కాలేజ్లో యూనివర్సిటీ ఆడినటువంటి వాడిని బాగా క్రికెట్ చూసేవాడిని బాగా క్రికెట్ ఆడేవాడిని మా టైంలో అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైంలో నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక యాడ్ వచ్చేదండి క్రికెట్ మ్యాచ్ మధ్యలో ఒక యాడ్ వచ్చేది అదేంటంటే ఒక బౌలర్ బౌల్ తీసుకుని వేస్తూ ఉంటాడు బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్ పట్టుకుని ఉంటాడు నాన్ స్ట్రైకింగ్లో మరొక బ్యాట్స్మెన్ ఉంటాడు సో ఆ బౌలర్ బాల్ డెలివరీ చేయకుండా ముందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు ముందుకు పరిగెత్తుకుండా వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అది లైవ్ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తుంటే ఎంపైర్ ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు బ్యాట్స్మెన్ కూడా బాల్ వేయట్లేదని చూసేటప్పటికి ఇంతకి ఎందుకు బాల్ విసరడంటే అతని వెనకాల సుమారుగా ఇరవై మంది అమ్మాయిలు తన వెనకాల వస్తూ ఉంటారు అంటే తనను ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో అతను బాల్ వేయకుండా అతను ఫాలో ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత అలాగా బ్యాట్స్మెన్ దాకా వచ్చేస్తూ ఉంటాడు వెనకాల చూస్తే ఇరవై మంది అమ్మాయిలు అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళందరూ పరిగెడుతున్నారంటే ఆ బౌలర్ ఆ రోజున యాక్స్ ప్రే వేసుకున్నాడట అందుని బట్టి ఆ స్మెల్కి అందరూ కూడా వచ్చేస్తున్నారని యాడ్ చూపించాడు అంటే వాట్ దే ట్రైంగ్ టు పోర్ట్రే వారు ఏం పోర్ట్రే చేయాలనుకుంటున్నారు తెలుసా యాక్స్ అనేటువంటి ఆ స్ప్రే వారు నువ్వు కూడా యాక్స్ ప్రే వేసుకో నీ వెనకాల ఇరవై మంది అమ్మాయిలు వచ్చేస్తారని ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను అదేంటంటే యాక్స్ ప్రేక్ కూడా పడిపోయే అమ్మాయి నిజంగా అమ్మాయేనా ఒకవేళ యాక్స్ ప్రేక్ పడిపోతే నువ్వు జీవితాంతో అమ్మాయితో ఉంటావు నువ్వు ఆలోచన చేద్దాం ఇలాంటి మీడియా మనల్ని ఈరోజు ఫూల్ చేయట్లేదండి సినిమాలు ఈరోజు ఫూల్ చేయట్లేదా మనల్ని సినిమాలు అంతా రియాలిటీయా చెప్పండి అక్కడ అన్నీ పండుతాయండి ఎందుకంటే మొత్తం లైఫ్ అంతా త్రీ అవర్స్లో చూపించేస్తాడు సినిమాలో ఉన్నటువంటిది మన జీవితాల్లో చేయాలనుకున్నామా వర్కౌట్ కావవి వర్కౌట్ ఏదో హండ్రెడ్లో ఒక పర్సెంట్ మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంటాయేమో కానీ సో రియల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రీ రియల్ లైఫ్ రియల్ మీద జరిగే నిజంగా జరగవు అందులో పెట్టి చాలామంది మన యొక్క అమాయకత్వాన్ని చాలామంది ఏం చేసుకుంటున్నారు ఆసరాగా తీసుకుంటున్నారు ఇంకా భక్తి పేరడు చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయి రోజున చాలామంది స్వామీజీలు కావచ్చు పాస్టర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఆ బాబాజీలు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా మనుషులను మోసం చేయడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ అమాయకత్వమే అంధకారంలో మనిషి ఉన్నాడు అసత్యములు ఉన్నాడు సత్యం కావాలి రోజున మరొక యాడ్ రోటో మ్యాక్ పెన్ గురించి నేను చిన్నప్పుడు రోటో మ్యాక్ పెన్ ఒకడు తెగ లవ్ లెటర్లు రాస్తూ ఉంటాడు అండి ఎవరు పడరు ఫ్రెండ్ వచ్చి అంటాడు ఈ పెన్తో రాయరా అమ్మాయిలు నీ వెనకాల అంటాడు వాడు రోటో మ్యాక్ పెన్ తీసుకుని రాసేటప్పుడు టక్కా టక్కా అని రెప్పలేలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆడు అంటాడు మీరు కూడా రోటో మ్యాక్ పెన్తో రాయండి అమ్మాయిలు నీకు పడిపోతారు లవ్ లెటర్లు దీంతో రాయండి అంటాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి రోటో మ్యాక్ పెన్ కొనుక్కొచ్చి నువ్వు రాసేస్తున్నావు అంటే నిన్నేమనాలా అంటే వీఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీఆర్ బీయింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అసత్యంలో ఉన్నాం అసత్యంలో ఉన్నాం మనకు సత్యం కావాలా చీకటిలో ఉన్నాం చీకటి అంటే లైట్ లాపేస్తూ వచ్చి చీకటి కాదు పాప అంధకారం ఎడిక్షన్స్ ఇందాక మనం ఒక మంచి స్కిట్ చూసామండి నిజంగా ఆ అమ్మాయిని రకరకాల ఎడిక్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అట్రాక్ట్ చేసింది తద్వారా తనకి అల్టిమేట్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తనకి పీస్ లేదు బంద కాల్ చేత బంధించబడింది ఒక మాట చెప్తాను యవనస్తులుగా మనం ఏదో బంద కాల్లో బంధించబడి ఉన్నాం నేను ఒకసారి బ్యాంగ్లూర్లో ఇలాగే టాక్ ఇస్తున్నానండి సో అదొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చెప్తా ఉన్నప్పుడు అంతా సెషన్ అంతా అయిపోయింది టాక్ అంతా బాగా విన్నారు ఆ తర్వాత ఒక ప్రొఫెసర్ నన్ను వచ్చి కలుచుకున్నాడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయినా సో బ్రదర్ నాకు ఒక సమస్య ఉంది దానికి మీ దగ్గర ఏదో సొల్యూషన్ ఉందని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది చెప్తారా ఆ సొల్యూషన్ అన్నాడు ఖచ్చితంగా సమస్య చెప్పండి అన్నారు మీరు కౌన్సిలర్ కదా సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పండి అంటే ఆయన చెప్పాడండి యాజ్ టీజ్గా చెప్తున్నాను మీరు ఏం అనుకోవద్దు ఆయన పేరు నేను చెప్పట్లేదు జస్ట్ ప్లేస్ మాత్రం చెప్పాను బెంగళూరు అని మీరు ఏదో అనుకోవద్దు ఆయన ఏమైతే సమస్య చెప్పాడో అది నేను ఏ విధమైనటువంటి హెజిటేషన్ లేకుండా చెప్తున్నాను వినండి నాకు ఒక అలవాటు అయిందండి అదేంటంటే అలవాటు అంటే పోర్నోగ్రఫీ చూసేటువంటి అలవాటు ఉదయాన్న ఒకటి చూస్తాను కాలేజ్కి వెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాత రాత్రి కూడా ఒకటి చూస్తాను ఇది ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఇది జరుగుతూ ఉంది నేను దానిలో బాగా ఎడిక్ట్ అ
ఇప్పుడు నా మైండ్ అంతా చాలా డిఫైన్ అయిపోయిందండి ఎందుకో నేను సరిగ్గా ఆలోచించలేకపోతున్నాను ఎందుకో సరిగ్గా జీవించలేకపోతున్నాను ఐ వాంట్ టు కమిట్ సూసైడ్ తెలుసా అన్నాడు ఏ అన్నాను నేను ఇప్పుడు నా బ్రతుకు ఎలా అయిపోయిందంటే ఈ ఎడిక్షన్లో ఉండిపోవడం ద్వారా నేను ఏ ఒక్కరిని సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నానండి మంచిగా పరిశుద్ధంగా చూడలేకపోతున్నాను నేను ఒక మంచి కోణంలో ఏ స్త్రీని చూడలేకపోతున్నాను ఇంక్లూడింగ్ మై మదర్ ఇంక్లూడింగ్ మై సిస్టర్ అనేసాడు నా తల్లిని నా చెల్లిని కూడా పవిత్రంగా చూడలేకపోతున్నాను నా మైండ్ అంతా డిఫైల్ అయిపోయిందండి దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం దట్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈరోజున మీ సమస్య నాకు తెలియకపోవచ్చు ఒకవేళ విచిత్రమైన సమస్యలు మీకు ఉండొచ్చు ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను నేను దేని నుంచి బయటకు రావాలి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అడిక్షన్ అనుకుంటున్నా నీ వల్ల కావట్లా ఈరోజున అదే నేను అంటున్నాను ఈరోజున అడిక్షన్స్ అనే చీకటిలో ఉండి ఉంటావు ఏదో రకమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన విధానంలో ఉండిపోయి ఉంటావు అది నీకు తెలుసు తప్పని తెలిసిన ఆ తప్పు నేను చేస్తూ ఉన్నావు ఒకవేళ మంచి అని తెలిసిన మంచి చేయలేకపోతున్నావు తప్పని తెలిసిన తప్పునే చేస్తూ ఉన్నావు ఇలాంటి డార్క్నెస్లో ఉన్నావేమో కదా నేను పాపంలో పెరుగుతున్నాను పాపంలో చనిపోతున్నాను నాకు ఈ పాపము నుంచి నాకు ఏం కావాలంటే విడుదల కావాలి ఈ పాపం నుంచి ప్రక్షాళన కావాలి అప్పుడే నాకు శాంతి కలుగుతుందని మానవుడు ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు అనేవాడి లోకానికి వస్తే మనిషి యొక్క పాపాన్ని తీసేయాలా అందులో బట్టి ఆయనలో పాపం ఉండడానికి వీల్లేదు ధనేషన దారేషన పుత్రీషన ఈశన త్రయ ఉండడానికి వీల్లేదు జీసస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ హీ మేడ్ ఎస్ట్ హీ మేడ్ ఏ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్ కెన్ ఎనీ వన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ గిల్టీ ఆఫ్ సిన్మీ నాలో తప్పు ఉందని మీరు ఎవరిని స్థాపించగలరా నా యొక్క చూపుల్లో చేతల్లో నడకల్లో పడకల్లో జన్మలో తప్పు ఉందని పాపం ఉందని చూపించగలరా జీసస్ ఆయన పాపం లేకుండా పుట్టాడు పాపం లేకుండా జీవించాడు ఆయన అందుని బట్టి ఆయనకి స్పెక్టాక్యులర్ ఎంట్రీ ఉంది సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది ఆయనకి అందుని బట్టి మన సమస్యకు పరిష్కారం ఇవ్వడు ఇవ్వగలడు మూడవదిగా హీ మస్ట్ హ్యావ్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫినిషింగ్ ఆయన వచ్చి ఆరంభం ఎంతైతే బాగుండాలో ముగింపు కూడా అంతే బాగుండాల అర్థమైందండి దేవుడు కనుక ఈ లోకాన్ని నరావతారుగా వస్తే మన సమస్యకు పరిష్కారం ఇవ్వడానికి వస్తే ఆయన ముగింపు కూడా బాగుండాలి అందుని బట్టి ఆయన ముగింపు ఎలా ఉంటుందో తెలుసండి సమస్త మానవాళ్ళు కొరకు ఆయన తప్పు చేసిన మనమైతే ఆ తప్పు శిక్ష మన మీద పడాలి కానీ ఆయన మీద వేసుకున్నాడు ఆయన హీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అవర్ ప్లేస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరి సామవేదం తాండ్య మహాబ్రాహ్మణులు ఒక శ్లోకం రాయబడిందండి ఇది చెప్పి నేను ముగిస్తాను సర్వ పాప పరిహారం రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యకం తద్రక్తం పరమాత్మైన పుణ్యదాన బలియాగం మన సమస్య పాపం అయితే ఆ పాపం ఎలా పోతుంది ఆ పాపం పోవాలంటే మనకు బదులుగా మరొకరు ఎవరైనా మరణించాలి మన కొరకు ఎవరైనా రక్తం కార్చాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రపంచంలో ఉంది అందుని బట్టి మన పూర్వీకులు చాలామంది కొన్ని యాగాలు చేశారు దాన్ని అశ్వమేధ యాగం అన్నారు నరమేధ యాగం అన్నారు అజామేధ యాగం అన్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ గోమేధ యాగాలని చెప్పారు ఆ యాగాల్లో మేధాలు చేసేవారు అంటే ఒక మేకను తీసుకొచ్చి బలిచ్చేవారు మీ ప్రాంతాలు ఈ బలిస్తారండి కొన్ని తీర్ కొన్ని సంబరాలకి కొన్ని మేకలను తీసుకొచ్చి బలిస్తారు ఎందుకు తెలుసా మనిషి పాపం పోవాలంటే మన పాపము బట్టి అవి మరణించాలి అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఒక మనకు బదులుగా మరొకరు మరణిస్తే ఆ తప్పు మనకి సంక్రమించదు మనకు క్షమాపణ పొందుతామనే కాన్సెప్ట్ మరి ఇప్పుడు పాపం పోవాలంటే పాపంలో రక్తం చిందించబడాలి సర్వ పాప పరిహారం రక్త ప్రోక్షణ అవశ్యకం రక్తం ఖచ్చితంగా చిందించబడాలి ఆ రక్తం పరమాత్ముడే వచ్చి చిందించాలి ఆ రక్తం దేవాది దేవుడే వచ్చి చిందించాలని కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని జీజస్ ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తం సర్వ పాప పరిహారం రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యకం తద్రక్తం పరమాత్మైన పుణ్య దాన బలి ఆ రక్తం ఎలా ఉండాలి అంటే పుణ్యమైందిగా ఉండాలి అంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అది దానంగా ఇవ్వాలి అంటే ఉచితంగా ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత బలియాగంగా ఆ రక్తం కార్చబడాలి మరి జీజస్ ఎందుకు చచ్చిపోయాడండి సార్ జీజస్ ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అండి ఎందుకంటే సిరువులో వేసి ఆయన అలా దిగ్గొట్టేశారు ఆయనే దేవుడైతే కనుక విడిపించుకుని రావచ్చుగా మూడు మేకలు తీసుకువెళ్ళినటువంటి వాడు ఆయన దేవుడు అవుతాడనేటువంటి విషయాలు మీకు తెలుసు పడుగుతాం దేవుడైతే దాని నుంచి వచ్చి అందరిని రక్షించాలి కదండి అంటారు వాస్తవానికి మన పాపము నిమిత్తము ఆయన మన పాపమును ఆయన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు మనకు రావాల్సిన శిక్ష తప్పు చేస్తే మీ కాలేజీలో శిక్ష ఉంటుందా ఉండదా ల్యాబొరేటరీలో ఏదో ఏదో తీస్తారు మీరు తీస్తే దొరికేసిన తర్వాత శిక్ష మిమ్మల్ని దోషిగా నిలబెట్టరా ఒక దొంగడు దొరికేస్తే ఆ దొంగకి శిక్ష వేస్తారు మనందరం కూడా తప్పు చేసామండి ఏ ఒక్కరు మంచి వాళ్ళు కాదు ఇంక్లూడింగ్ మీ మనందరం తప్పు చేసాం ఈ తప్పుకు శిక్ష జీజస్ ఆయన సిలువలో మనందరి కొరకు ఆయన మరణించాడు నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తే మీకు బాగా అర్థం
అలవాటు పడిపోయి అతని యొక్క లగ్జరీస్ కోసం అతని యొక్క వ్యసనాల కోసం దొంగతనాలు చేయటం మొదలెట్టాడు డ్రగ్స్ కోసం ఆ తర్వాత అతని యొక్క విలాస విలాసాలకు ఆ వ్యక్తి తప్పులు చేయటం మొదలెట్టాడు ఒకరోజు ఒక పెళ్లి బృందం వెళ్ళిపోతుంటే బంగారం గింగారం ఉంటుంది కదండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బంగారం లాక్కోవాలనుకున్నాడు కొంతమంది ఎదిరించారు ఆ టైంలో నలుగురిని చంపేశాడు నలుగురిని చంపేశాడు పోలీసులు వచ్చి పట్టుకున్నారు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు కోర్టులో ఏమో న్యాయస్థానం న్యాయస్థానంలో జడ్జి ప్లేస్లో తండ్రి ఉన్నాడు కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడు ముద్దాయిగా ఉన్నాడు తండ్రి ఎలాంటి వాడు తెలుసు అండి న్యాయాన్ని ప్రేమించేవాడు అండి తమ్ముడు తనవాడైన ధర్మం తప్పడు న్యాయం అంటే పిచ్చి న్యాయాన్ని జరిగిస్తాడు ఒక మంచి మంచి ఆఫీసర్ ఆయన మంచి జడ్జ్ ఇప్పుడు కొడుకు ముందు ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొడుకు మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఆ తర్వాత తన న్యాయాన్ని కూడా జరిగించాలి కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలా కొడుకుని విడిచిపెట్టేశాడు అనుకోండి కొడుకుని ప్రేమించి విడిచిపెట్టేస్తే ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినట్లు పోనీ కొడుకుని చంపేశాడు అనుకోండి కొడుకుని ఉరిశిక్ష వేసాడు అనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది న్యాయం గెలుస్తుంది కానీ ప్రేమ ఏమైపోతుంది ఓడిపోద్ది ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ధర్మం గెలవాలి ప్రేమ కూడా నిలవాలి ఏం చేస్తే సరిపోద్ది అంటారు మీకు అర్థమవుతుందండి ప్రేమ గెలవాల రెండోది ధర్మం కూడా నిలబడాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా తండ్రి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఆ తండ్రి ఏం చేశాడు తెలుసా అండి ధర్మం ప్రకారము కొడుక్కి ఊరి శిక్ష రాసాడు వేసిన తర్వాత మొత్తం లా అంతా కూడా చదివేసాడు రెండు మూడు రోజులు చదివేసి నా కొడుకుని ఎలా తప్పించాలి ప్రేమ ఆ కొడుకే గుర్తొస్తున్నాడు ప్రేమ కదా కొడుకు కదా ఏం చేయాలనుకుంటే మొత్తం ఆ లా పుస్తకాలన్నీ కూడా చదివేస్తే ఒక చిన్న క్లాజ్ ఉంది అదేంటంటే ఆ కొడుకు కొరకు ఈ జడ్జ్ తన ప్రాణాన్ని పెట్టేస్తే ఆ కొడుకు స్థానాన్ని తండ్రి తీసుకుంటే ఆ కొడుకు విడి విడుదల పొందొచ్చు అనేటువంటి ఒక చిన్న క్లాస్ చదివాడు ఆ క్లాస్ పట్టుకుని వెళ్ళాడు కొడుకును కలుసుకున్నాడు రే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ప్రేమరా నిద్ర పట్టట్లేదు నాకు నాలుగో తరగతుల నుంచి అందులో బట్టి ఏం చేస్తా ఉంటే నేను నీ కొరకు నువ్వు చేసిన తప్పిదాల నిమిత్తం నేను నీ తండ్రిగా నీ కొరకు ఆ ఉరి శిక్షను నేను భరిస్తాను నీవు ఇక ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కార్యాలు చేయొద్దు అని చెప్పి ఆ కొడుకు కోసం తండ్రి ప్రాణం పెట్టాడు అలా ప్రాణం పట్టడం ద్వారా న్యాయాన్ని గెలిపించాడు ఆ తర్వాత ప్రేమను కూడా నిలబెట్టాడు ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అప్పుడు అంటాడు ఆ గవర్నమెంట్తో చెప్తాడు నేను మరణిస్తున్నప్పుడు నాకు ఊరి శిక్ష వేస్తా ఉన్నప్పుడు నా కొడుకు అది చూడాలా నా బాధను వాడు చూడాలి నేను ఎలా మానసిక వేదన పొందినాడు వాడు చూడాలి అది వాడికి చూపించండి అంటారు ఎందుకన్నాడు తెలుసు అండి సో అలా చూస్తున్నప్పుడు నా తండ్రి నా కొరకే కదా ఈ బాధను అనిపించాడు అని చెప్పి ఇంకెప్పుడు వాడు దొంగతనం చేయడు ఇంకెప్పుడు కూడా నరహత్య చేయడు ఇదే గాడ్ చేశాడండి అదేంటి తెలుసా ఆయన ఒక లా ఇచ్చాడు పాపంలో వచ్చేటువంటి జీతం మరణం తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా శిక్ష వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఆయన మనందరూ కూడా ఆయన బిడ్డలమే కాబట్టి మనమే శిక్ష చేయటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కానీ అందుని బట్టి శిక్ష వేయబడింది ఆ శిక్షను ఆయన మీదే వేసుకుని మనందరినీ ప్రేమించాడు ఇదే జీజస్ చేసినటువంటి విషయం అండి జీజస్ చేసిన విషయం అందుని బట్టి ఆయన ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయన మరణించింది ఎందుకంటే మానవ జాతి కొరకే మన పాపం నుంచి విడుదలనిచ్చి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటం కొరకు చనిపోయిన తర్వాత జీవితాన్ని ఇవ్వటం కొరకు జీజస్ తన అమూల్యమ రక్తాన్ని కాచాడు ఇంకొక మాట చెప్తాను ఆయన మరణించి మూడు రోజులు తిరిగి లేచాడు ఆయన ఓం శ్రీ మృత్యుంజయ నమ ఏమో ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ ఒక్కరూ కూడా మరణాన్ని తిరిగి జయించిన వారు లేరు మీరు ఎన్ని సమాధులకు వెళ్తున్నా సమాధులన్నీ కూడా మీపడ్డాయి I have visited 42 countries so far in my life. You know, I, visited, I have visited so many uh, graveyards. There are a lot of graveyards, there are a lot of tombs. I have visited the Shirdi village in the Shirdi village. I have visited the Shirdi village in the Shirdi village. Alexander village in the Shirdi village. I have visited the Shirdi village in the Shirdi village. నేను ఫ్రాన్స్ వెళ్ళాను ఫ్రాన్స్లో నెపోలియన్ బోనా పాటి యొక్క సమాధి చూశాను వీళ్ళందరి సమాధులు మీపడ్డాయి కానీ జెరుసలేం వెళ్ళాను అక్కడ జీజస్ సమాధి మాత్రం తెరవడి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన సమాధులు లేడు ఓం శ్రీ మూత్యుంజయ నమ ఫైనల్గా ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ముగిస్తాను అదేంటంటే పురుష సూక్త శ్లోకం అని మన వేదాల్లో దేవుడు అనేవాడు ప్రజాపతి అనేటువంటి వాడి లోకానికి వస్తే ఆయన ఏ విధంగా పూజించాలని ఒక ఐదు ఆరు శ్లోకాలు ఉన్నాయి వాటిని చెప్తాను అవి ఏంటంటే ఓం శ్రీ కన్య సుతాయ నమ అని మన పూర్వీకులు పాడారు ఓం శ్రీ కన్య సుతాయ నమ అంటే కన్య అంటే కన్య కంటే వర్జిన్ కన్యక పుట్టినోడా నీకు ఆరాధన నీకు పూజ అని మన పూర్వీకులు పాడుతూ వచ్చారు కన్య గర్భాన జన్మించినోడా నీకు ఆరాధన అది మొదటి శ్లోకం నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో కన్యక పుట్టినవాడు ముగ్గురే నా వేదాల ప్రకారం నా తల్లిదండ్రులు చదువుకున్న గ్రంథాల ప్రకారం ముగ్గురే కన్యక పుట్టారు ఎవరు తెలుసా ఒకళ్ళు జీజస్ రెండోది కర్ణుడు 
మూడోదిగా వినాయకుడు ఈ ముగ్గురే మాత్రమే కనీకి పుట్టారు సో ఫస్ట్ ఆ యొక్క శ్లోకం అనేది ముగ్గురులో నెరవేర్చబడింది అనుకుందాం ముగ్గురు కూడా ఫిట్ అయిపోయారు ఓకే ముగ్గురును కూడా పూజించాలి ఎస్ రెండో దానికి వచ్చేద్దాం ఓం శ్రీ దరిద్ర నారాయణ నమ అన్నారు దరిద్రుడు అంటే పేదవాడు నారాయణుడు అంటే దేవుడు ఆ దేవుడి లోకానికి వస్తే దరిద్రుడిగా పుట్టాల దరిద్రుడిగా జీవించాలి దరిద్రుడిగానే ఆయన ఈ లోకంలో సంచారం చేయాలి మరి లోక చరిత్రలో నేను నమ్ముకున్నటువంటి జీసస్ దరిద్రుడిగా పుట్టాడు పశువుల శాలలో క్రిబ్బి మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ పశువుల శాలలో ఎవరిని పుడతారండి రిక్షా తొక్కునైనా సరే తన పిల్లడు మంచి హాస్పిటల్లో పుట్టాలనుకుంటాడు కానీ ఈ లోకాన్ని సృజించిన సృష్టికర్త ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు కన్నీ గర్భాన్ని జన్మించడం మాత్రమే కాదు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు పశువుల శాలలో పుట్టాడు పేదవుడుగా పుట్టాడు మూడవదిగా ఓం శ్రీ బ్రహ్మపుత్ర ఆయన నమ అన్నారు అంటే బ్రహ్మ అంటే వేరే అర్థం కాదు బ్రహ్మ అంటే దేవుడు అర్థం బ్రహ్మ అంటే దేవుడు ఆ దేవుని కుమారుడిగా పిలవబడాలి హీ మస్ట్ హీ మస్ట్ కాల్ ఎస్ అ సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడిగా పిలవబడాలి జీజస్ని ఈ లోకంలో ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అని పిలుస్తారు దైవ కుమారుడు అని పిలుస్తారు మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజుల మీద రాజ్యభారం ఉండెను ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిచ్చుడుగు తండ్రి సమాధానకర్తగా అధిపతి బలవంతు దేవుడు సమాధానకర్తగా అధిపతి అతనికి పేరు పెడ పేరు పెడతారని దేవుని లేఖలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి దేవ కుమారుడుగా పిలవబడాలి ఆ తర్వాత ఓం శ్రీ పంచ గాయ నమ అన్నారు ఆ దేవుడు కనుక ఈ లోకానికి వస్తే మనుషులను చూసేసి వాళ్ళు బాధ వినేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు మనుషుల కోసం హ్యాక్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ పీపుల్ ప్రజల కోసం ఏదన్నా త్యాగం చేయాలా ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఆ ప్రేమను రుజువు పరచాలి పంచ గాయాలు పొందాలి సో ఎగ్జాక్ట్లీ జీజస్లో ఫైవ్ ఆ గాయాలు ఉంటాయండి పంచి గాయాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత మనుషులందరి కొరకు ఆయన ప్రాణం అర్పించడం మాత్రమే కాకుండా ప్రజాపతి దేమాత్మ నా వ్యభ్యానం యజ్ఞ ప్రాయకృత్వ ప్రజాపతి అనేటువంటి వాడు దేవాదేవుడు అనేటి వాడు యజ్ఞం చేయాలి ఆ యజ్ఞంలో ఆయనే దహన బలిపశు అవ్వాలి అని మన వేదాలు శ్వేతనోపనిషత్ చెప్తా ఉంది చివరిగా ఓం శ్రీ మృత్యుంజయ నమ అన్నారు ఆ దేవుడు మనసు మనుషులందరి కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాలి ఆయన తిరిగి లేవాలి ఓం శ్రీ మృత్యుంజయ నమ మృతిని గెలిచిన వాడా నేను అనుకుంటా ఉన్నాను నాకు తెలిసి నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ప్రజాపతికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు లక్షణాల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు సో ఈ ఐదు ఆరు శ్లోకాలు జీజస్లో నెరవేర్చబడ్డాయని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను సో అందుని బట్టి జీజస్ కెన్ గివ్ యూ పీస్ జీజస్ కెన్ గివ్ యూ హ్యాపీనెస్ జీజస్ కెన్ గివ్ యూ ఇటర్నల్ లైఫ్ ప్రార్థన చేస్తాం కదా అసతోమ సత్యమయ్య అసత్యములు నన్ను నాకు సత్యం కావాలి అంటే జీజస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ హీ మేడ్ ఏ ప్రొఫౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ ద ట్రూత్ నేనే సత్య అని అన్నాడు గాంధీ అంటాడు సత్యమే వచ్చైతే సత్యమే దైవం అన్నాడు జీవిస్ ఈ లోకానికి వచ్చి నేనే ఆ సత్యం అన్నాడు రెండోదిగా ఒకవేళ చీకటిలో ఉన్నావా ఐ మీన్ డార్క్నెస్ లీడ్ మీ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ ఇన్ యువర్ మాలోస్ లైట్ అంటుంటే జీజస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ హీ మేడ్ ఏ ప్రొఫెన్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ ద లైట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ నేను ఈ లోకానికి వెలుగును అన్నాడు వెలుగంటే చెప్పాను ఈ వెలుగు కాదు మూడోదిగా ఐ మీన్ మోర్టాలిటీ నేను మృత్యులో ఉన్నాను నాకు ఇమ్మోర్టాలిటీ కావాలా లీడ్ మీ ఫ్రమ్ మోర్టాలిటీ ఇంటి మోర్టాలిటీ అంటే జీజస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ హీ మేడ్ ఏ ప్రొఫెన్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ ద లైఫ్ ఐఎమ్ ద ట్రూత్ ఐఎమ్ ద వే ద ట్రూత్ ఆన్ ద లైఫ్ నో వన్ కమ్స్ టు ద ఫాదర్ ఎక్సెప్ట్ త్రూ మీ ఈ రాత్రి కాలంలో జీజస్ గురించి నేను కొన్ని విషయాలు మాత్రం మీతో మాట్లాడాను నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను ఎవరు ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాదు మా కుటుంబ నేపథ్యాన్ని చెప్పాను సో ఈ రోజున జీజస్ అంటే చాలామంది ఆయన ఎవరో ఆ తక్కువ కొలుస్తారు మా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆ తక్కువ కొలుస్తులు నమ్ముకునేటువంటి దేవుడనో లేకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి తీసుకొచ్చిన వాడనో రకరకాలుగా మేము అనుకున్నాం కానీ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో ద ట్రూత్ ఎప్పుడైతే సత్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా యొక్క మనోనేత్రాలు మా ఐస్ అనేది ఓపెన్ అయినాయి ఈరోజు శాంతిగా మేము బ్రతుకుతున్నాం ఆనందంగా బ్రతుకుతున్నాం మేము నిత్య జీవాన్ని కలిగి బ్రతుకుతున్నాం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ లైఫ్ యాక్సెప్ట్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నేను దేవుడుగానో లేకపోతే ఏదేదో చేయమని అంట్లా క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజియన్ అండ్ ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ సాల్యుషన్ ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ ద క్రియేటర్ ఇది మతం కాదు ఐఎమ్ నాట్ ప్రాపగండ్ అబౌట్ రిలీజియన్ మత్యుత్ బబహ మత అన్నారు మతాన్ని నమ్ముకోవడం ద్వారా మనకి పైస ఉపయోగం లేదు మతంలో ఉండదు ఎవరొకళ్ళు కానీ మార్గములో సత్య మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అది మిమ్మల్ని రక్షణలోకి నడిపిస్తుంది ట్రూత్లోకి నడిపిస్తుంది మే గాడ్ బ్లాష్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ యొక్క కాలేజ్ని మీ భవిష్యత్తుని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్
ಈ ಸೈಯ್ಯ ಪ್ರೇ 